Hello mga Matusias! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang mat ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa solving linear equation and inequality in one variable. Kung saan na sa week 8 na tayo ng inyong mga muzus. Ito na ang last week ng ating second quarter at sana natulungan ko kayo, naigayad ko kayo at napadali ko ang inyong mga buhay sa pagsagot ng inyong mga muzus. Okay? At bago ko simula ng learning task number 1 na ito, siguraduhin na munang napindot nyo na dyan ang like button. O, pindutin na ha? At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel at gusto mo pang mag-guide kita sa third quarter at fourth quarter, e eh, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na? Na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell? Kung okay na, simulan na natin. Okay, for your learning task number 1. Okay, what value or values of x that will make the equation or inequality true. So, hahanapin natin yung value ng x na magbibigay ng, uh, na gagawin itong equation or inequality natin na true. Okay? So, same procedure lang ng ginagawa natin dun sa last nating mga learning task. Ha? For number 1, we have here 3x equals 9. So, kailangan natin masolve si x. Para masolve si x, at dahil sila ay magkatabi dyan, hindi naman natin pwedeng i-transpose si 3. So, ano gagawin natin? Ang procedure dyan ay kailangan i-divide natin ito by 3. Bakit? Para makancel itong 3 dito at matira na lang yung x dito. Okay, so 3 divided by 3 is 1. So, wala na siya. 1 na lang siya. Since invisible 1 yun, x na lang siya. So, x is equal to 9 divided by 3 is 3. So, the value of x that will make this equation true is 3. O, i-check nga natin. O, checking. Ang x daw natin ay 3. So, kung meron kang 3x equals 9 at ang x mo ay 3, magiging 3 times 3 equals ba yan kay 9? 3 times 3. That's 9. Is 9 equal to 9? Yes, ibig sabihin kapag ang value ng x natin dito ay 3, it will make it true. Okay? So, tatandaan nyo lang kapag meron kayong coefficient katabi ng variable, i-divide lang siya ha, whatever the co coefficient yung nasa tabi ng variable. Parang pareho lang yung sinabi ko, no? Okay, now here, for number 2, we have here 3x plus 3 equals 15. So, obviously, kailangan ma-isolate natin ito. Dapat ma-iwan to dito. So, tatanggalin natin itong constant. Dapat isama natin siya sa constant. So, lipat ka dito. At tandaan ninyo, pag lumilipat siya sa equal sign or sa mga inequalities, kung ano yung sign niya dati, magbabago siya, maiiba. Okay, so ang matitira dito ay 3x na lang equals to 15. Dahil positive siya dito, paglipat niya, negative na siya. Okay, now what is 15 minus 3? 15 minus 3 is 12, correct. And then you copy 3x. Now, ang kailangan lang natin ay x. Dahil may katabi pa si x na 3, edi divide natin siya by... Tama, 3. Okay, so mawawala na to Ang matitira na lang dito ay x. Okay, now what is 12 divided by 3? Ilang 3? Meron kay 12. That's correct. That's a 4. So we have here x equals to 4. Huwag na natin i-checking ha para hindi na siya tumagal. Okay, now for number 3. Oh, look at this one. Ha? Fraction nito, whole number ito. I-rewrite ko lang. X over 4 equals 7. So, para ma-operate natin yan, lagyan din natin or gawin din natin itong fraction. Alam nyo naman na ang denominator ng whole number ay 1. Okay? So, kung meron ka ng fraction dito, fraction dito, and then you have this symbol equal sign. So, you have to just cross multiply. 
Okay, pag ganito yung itsura ha, cross multiply na. Pero pag may kasama pa siyang katulad nito, you, you need to transpose it first bago kayo mag-cross multiply. Pero dahil ito ay simple lang naman, cross multiply na ang timano. So, x times 1 is x equals to 4 times 7, that's 28. Okay, so you have the value of x which is 28. Okay, now for number 4. Okay, let's see this one. Kung mapapansin nyo, we have a number outside the parentheses. So, yung rule natin, di ba, we have to distribute. So, magiging 4x na to kasi 4 times x. And then, 4 times negative 3 is negative 12 equals to 0. O, anong gagawin natin? Dapat ma-isolate ito. So, palayasin natin si negative 12. Lipat siya sa kabila. So, what will remain here is 4x equals 2. Dahil lumipat siya from negative, magiging positive 12 na siya. Nagigets ha? Nag-iiba ang sign natin. And then, you have to divide it by 4. Correct. So, we have here x equals 2. What is 12 divided by 4? That is 3. So, the value of x is 3. Okay, for number 5, tingnan nyo ito. Meron kang constant number, meron kang x, meron x dito, meron kang constant number. Kung mapapansin ninyo, apat siya, unlike dito sa ginagawa natin na automatic, iisa lang yung x. Dito, dalawa yung x, ba sa magka magkabilang side. So, ang gagawin natin, itong isang x, isasama natin dun sa kapareho niyang may x. Tapos, itong walang variable, isasama natin dun sa walang variable. Kaya, ang maiiwan dito ay x. Dahil ito ay kapareho niyang may x, sasama siya sa kanya. From positive, dahil lumipat siya, magiging negative na siya. Negative 2x. Naintindihan ba dito? Ulit, yung mga may x, pagsasamain sa isang side. Yung mga walang x, isasama dito sa kabilang side. Dahil ito ay lumipat, dati siyang positive, magiging negative na siya. Okay, equals to, may iwan dito si negative 2, eto yan, ba? And then, makakasama niya si 4. Pero si 4, lumipat siya. Kaya kung dati siyang positive, magiging negative na siya ngayon. Okay, now, x minus uh, 2x, para lang yan, 1 minus 2. O, anong sagot? Pag nag-minus tayo, 1 minus 2 is negative 1. So, eto, magiging negative 1x. Pero, hindi na natin sinusulat si 1. Susulat na lang natin x. Pero, alam natin na ito ay negative 1. Hindi lang natin sinusulat yung 1 kasi naiintindihan na natin siya. Okay? So, negative x na to Equals to negative 2 minus 4. O, natatandaan, pag minus, di ba we are doing KCC. We keep, we change, and then we change. Okay, what is negative 2 plus negative 4? That is negative 6. Pero dahil may negative sign pa to, hindi pa to ang final answer. So, i-divide natin siya by negative 1. Bakit negative 1? Diba, may invisible 1 tayo dito, naalala nyo. So, that is negative 1. Ito yon no? Iyan yon. So, pag dinivide natin to, eto magiging positive na kasi makakancel na. So, 1 divided by 1 is 1, which is no need na isulat. Kaya, x na lang ang ilalagay ko dito. Equals to negative 6 divided by negative 1. Diba? 6 divided by 1 is 6. Pero dahil pareho sila ng sign, positive na siya. Okay, so that's it. Uh, now, let's go to inequalities number 6. So, we have here, 8x is greater than 8. What should be the value of our x? So, we have 8x is greater than 8. Kailangan natin x lang, ba? So, ano yung sinabi ko? Pag may katabi siyang coefficient, you have to divide it. Divide by 8, divide by 8, cancel. So, you have here, x is greater than, what is 8 divided by 8? We have 1. So, eto na yung value ni x. Yung mga x daw ay mas mataas kay 1. Hindi naman na tayo pinag-name kung ilang x yung kailangan nating makuha. Ang kailangan lang natin, yung value of x. Which is, x should be greater than 1. So, yan na yung answer natin.
Okay, now, for number 7, we have 3x minus 5 is less than 19. Okay, o, anong gagawin natin? Kailangan ma-isolate ito, ba? So, ilayo natin siya dito sa kanya. Ilipat natin siya. Okay, ang matitira dito ay si 3x na lang. This will become less than pa rin. Copy lang. And then, copy 19. From negative, lumipat siya. Magiging positive 5 na siya. So, you will have here 3x is less than, what is 19 plus 5? That is 24. Correct? Ang galing nga. And then, we divide it by 3. Kasi ang kailangan lang natin ay si x. O, lipat ko lang dito ha. So, x, eto yon yung natira, is less than what is 24 divided by 3. Ilang 3 meron kay 24? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. So, that is 8. Correct? Okay, now, oh, this time, we have 2x over 4 is greater than 8. Parang pareho nito, no? Kaya lang, pinagkaiba nila yung sign. So, anong gagawin natin? Same procedure, 2x over 4 is greater than 8. Pero, dapat maging fraction din to, kaya over 1. And then, we cross multiply. 2x times 1 is 2x. Is greater than 4 times 8. That's 32. Pero unlike here, na x na agad siya, dito hindi pa. May katabi pa yung x. So, anong gagawin natin? K2 para mawala siya. Okay, tama. Hindi buburahin ha. I-divide natin siya by 2. So, i-cancel natin ito. Kaya magkakaroon ka ng x greater than, what is 32 divided by 2? Correct. So, you have there 16. So, our x is greater than 16. Oh, now, for number 9, oh, we have a number outside our parentheses. So, obviously, we have to distribute 3 times x is 3x. Okay, 3 times 4 is 12. That is less than 0. Now, kailangan natin ma-isolate si 3x. So, ililipat natin ito dito sa kabila. Ang may iwan dito ay si 3x is less than what is positive 12. Pag, nilip pag nilipat natin, magiging negative 12 na siya. Correct. And then, kailangan matanggal natin si 3. Anong gagawin? I-divide by 3. Ang galing nga. So, you will have your x is less than what is negative 12 divided by 3. That is a negative 4. Tama. So, we have this one. Now, for number 10, pakinggan itong maigi ha. Katulad ganina, dito sa given natin, yung mga x, pagsasamahin natin dito sa left side. Tapos, eto namang mga constant, dito sila sa kanan. So, ikaw 2x, lipat ka dito sa kabila. Ikaw 7, lipat ka dito sa kabila. May iiwan dito si x, sasamahan siya ni 2x. Pero si 2x ay magiging negative 2x. Okay? Is less than, naiwan dito si negative 3, lilipat ngayon si 7. From positive, magiging negative 7 siya. O what is x minus 2x? That is 1 minus 2 again. And that is negative 1. Pero negative x na lang, invisible 1 na siya is less than what is negative 3 minus 7. Dahil minus yan, you do KCC. We keep, we change, we change. What is negative 3 plus negative 7? That is negative 10. Correct? Kasi pareho na. Pwede na natin i-add. Now, tandaan. Ganito ha. Pag nag divide kayo ng negative sign sa inequality, yung inequality symbol nyo ay babaliktad. Okay? Kung less than siya, magiging greater than siya. Kung greater than siya, magiging le less than siya. Sorry ha, yung inequality symbol babaliktad pag nag divide kayo ng negative number. Kung mapapansin natin, hindi pa ito ang sagot kasi may negative pa to. So, i-divide natin siya by negative 1, negative 1. O, Ayan ha, negative number ang negative 1. Kaya ito, from less than, magiging greater than na siya. Okay? Makakancel na to, matitira na lang si x. And then, negative 10 divided by negative 1 is 10. Dahil sila ay parehong negative positive na sila. Kaya ito na yung magiging sagot. Ulit ha, ma'am, bakit po nag, nabaliktad ito? Dahil nag-divide tayo ng negative number. Tandaan, pag nag 
divide ng negative number, yung inequality nagbabago. Kung, mag, kung less than siya, magiging greater than. Kung greater than, magiging less than. Kaya ito ang naging sagot. Okay? At kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ako dyan sa pagsagot ng iyong mga muzuls, please i-comment yan dyan sa baba ha. Kailangan ko ang mga comments ninyo para maapit ang video na ito at makita rin naman ng ibang mga estudyante ang naghahanap ng guide sa mga muzul nila. Kaya huwag kang selfish, mag-comment ka at laging tandaan, let's spread the love of math. Thank you and bye!